Hallo, mein Name ist Mario Ziegler und ich bin Postdoc am Kompetenzzentrum für Mikro- und Nanotechnologien am Leibniz IPAT in Jena. Ich stelle heute meine Forschung zur metastabilen Atomlagenabscheidung vor. Mit diesem Prozess, der am IPAT entwickelt und auch patentiert wurde, ist es möglich, hochabsorbierende Schwarzschichten herzustellen. Der Prozess besteht aus zwei Teilschritten. Im ersten Teilschritt wird ein Edelmetall auf einer planaren Oberfläche abgeschieden und dann in einem zweiten Teilschritt mittels Atomlagenabscheidung synthetisiert. Die Materialien, die sich dafür verwenden lassen, sind recht vielseitig und machen diesen Prozess sehr flexibel. So lassen sich als Edelmetalle beispielsweise Silber, Gold, Platin, aber auch Kupfer verwenden. Für die Atomlagenabscheidung eignen sich alle oxidischen Materialien, wie beispielsweise Siliziumdioxid, Titandioxid oder auch Zinkoxid. Diese zwei Teilschritte ermöglichen nun durch eine Selbstorganisation die Herstellung von komplexen dreidimensionalen Hybridstrukturen, die sich zusammensetzen aus dem Edelmetall und dem verwendeten Oxid. Die Struktur selbst baut sich aus einer komplexen Matrix aus Nanowiren auf, die aus dem oxidischen Material bestehen. Auf diesem oxidischen Material sind dann die jeweiligen Edelmetall-Nanopartikel abgeschieden, was jetzt hier beispielhaft für Siliziumdioxid-Nanowires mit Silber-Nanopartikeln dargestellt ist. Woher kommt nun die Metastabilität? Die Voraussetzung für diese 3D-Synthese ist, dass das Edelmetall metastabil im AED-Prozess ist. Das bedeutet, dass das Edelmetall im AED-Prozess oxidiert wird und dann im Anschluss in seine ursprüngliche Edelmetallphase zurück zerfällt, sowie in atomaren Sauerstoff. Der atomare Sauerstoff reagiert dann in zusätzlichen Nebenreaktionen zu den gewünschten 3D-Strukturen. Durch die Verwendung von klassischen Reinraumtechnologien wie Physical Vapor Deposition und ARD ist es möglich, diese Strukturen relativ einfach auf großen Flächen abzuscheiden. Neben der Beschichtung großer homogener Flächen ist es auch möglich, die Schwarzschichten zu strukturieren. Dafür muss einzig das Edelmetalltemplat vorher strukturiert werden. Im Nachgang werden dann nur die vorher beschichteten Bereiche geschwärzt. So lassen sich in dem Prozess durch zwei Teilschritte hochabsorbierende schwarze Schichten herstellen. Die Flexibilität des Prozesses ermöglicht es außerdem, diese 3D-Struktur wiederzunehmen, mit einem neuen Edelmetall zu beschichten und erneut 3D-Strukturen zu synthetisieren. Somit ist es möglich, die Eigenschaften der Absorption noch weiter zu steigern. Die Strukturen weisen nach zwei Teilschritten eine Absorption größer als 99 Prozent im Bereich von 200 bis 1000 Nanometer auf. Dieser Bereich lässt sich sehr leicht erweitern, indem zwei weitere Teilschritte auf diese 3D-Struktur abgeschieden werden. Dieser Schritt nennt sich Superzyklus. Dadurch ist es möglich, den hohen Absorptionsbereich bis 1500 Nanometer zu erweitern. Bei drei Superzyklen ist es nunmehr möglich, den kompletten sichtbaren bis in den NER-Bereich mit einer Absorption höher 99 Prozent abzudecken. Charakteristisch für die Atomlagenscheidung ist ebenso die konforme Beschichtung von 3D-Features, was in diesem Exponat dargestellt ist. Oben links zu erkennen ist ein klassisches 3D-Profilblech, wie man es im Baumarkt bekommt. Die anderen drei Proben sind ebenfalls 3D-Profilbleche, welche mit unserer Schwarzschicht beschichtet wurden. Die 3D-Features des äh, ursprünglichen Aluminiumblechs sind auf allen drei Proben, die unterschiedlich Oberflächen behandelt wurden, nicht mehr zu erkennen. Nur durch einen sehr steilen Einfallswinkel lassen sich die Features halbwegs erkennen. Ebenso ist es möglich, die Schwarzschichten nicht nur auf klassischen Reinraummaterialien wie Glas oder Silizium abzuscheinen, sondern auch auf Aluminium oder auf Nickel-Kupfer-Verbindungen, wie hier dargestellt. Durch die Flexibilität sowohl bei der Synthese, bei der Auswahl der Materialien als auch bei der Auswahl der Substrate ist es möglich, eine sehr breite Anwendungspalette zu bedienen. Somit ist es möglich, Streulicht in Laseraufbauten zu verringern durch Verwendung geeigneter Blenden, die mit unseren Schwarzschichten beschichtet werden. 
Ebenso ist es möglich, hochabsorbierende Schichten auf IR-Sensoren abzuscheinen, mit denen Temperaturen im Weltraum zu messen. Ein ganz großes Anwendungsfeld, was wir aktuell verfolgen, ist das Power-to-X-System. Das bedeutet, dass wir Solarlicht nutzen wollen und daraus grünen Wasserstoff oder andere Energieformen herzustellen. Diese beinhalten beispielsweise neben dem bereits genannten grünen Wasserstoff auch die Solarthermie oder die Reinigung von Wasser. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren wollen, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite. Vielen Dank.